ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിന്ന് തിയറി സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ നാലാമത്തെ മുടിയുള്ള മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് സിമ്പിൾ ബെങ്കിങ് ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ സെക്ഷൻ മോഡുലേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ടും പെന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടിരിക്കുക എഴുതിക്കോ എഴുതിക്കോളാം ഞാൻ അതിന്റെ നോട്ടൊന്നും തരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുമ്പോ കൂടെ എഴുതിക്കോളാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ സെക്ഷൻ മോഡുലേഴ്സ് ഫോർ എ കാസ്റ്റ് ഐൻ ബീം ഓഫ് സൈസ് സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി ഒരു കാസ്റ്റ് ഐൻ ബീം ഉണ്ട് അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി അതിന്റെ സെക്ഷൻ മോഡുലേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു സെക്ഷൻ മോഡുലേഴ്സ് ഐ ബൈ വൈ മാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിനകത്ത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യ നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യ ആയി കാണാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്ഷൻ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് മോഡുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ വൈ മാക്സ് എന്തായിരുന്നു വൈ മാക്സ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഫാർത്തസ്റ്റ് ഫൈബറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ മാക്സ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഫാർത്തസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫാർത്തസ്റ്റ് ഫൈബറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലത്തില് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ സെക്ഷൻ ആണ് സ്ക്വയർ സെക്ഷന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ടു അൽവ് ആണ് സ്ക്വയർ സെക്ഷന്റെ ഇത് അല്ലെ ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ടു അൽവ് ഫോർ എ സ്ക്വയർ സെക്ഷൻ ബിയും ഡിയും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എ തന്നെയായിരിക്കും സോ എ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ടു അൽവ് എന്ന് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം എ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ടു അൽവ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ടു അൽവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടും then y max y max nu varunnu neutral axis il ninnu farthest fiber lekulla distance ivide endalu neutral axis center odu odiyana pass iya the symmetric section aanu so y max nu varunnathu 60 by 2 3 30 enu kitti appo i um y um kitti nammal idile substitute idu kanni kanya namukku answer kittum unit eduthana unit marannu poyirudhu unit valane nirbandhana unit nu mark undu appo ee oru reethiyilana first problem nammal handle cheynathu okay ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജെഡ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഐ എം വൈ എം കണ്ടുപിടിക്കുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻസർ എഴുതുക യൂണിറ്റ് എഴുതാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം പറയാം ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ലെക്ചർ നോട്ട് തന്നെ എഴുതി തരണം ഞാൻ നോട്ട് തരില്ല കേട്ടോ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുമ്പോൾ നോട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഡിറ്റർ മൈ ഇൻ ദ സെക്ഷൻ മോഡൽസ് ഫോർ എ കാസ്റ്റ് ഐ ആൻഡ് ബീം ഓഫ് സൈസ് ഫോർട്ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നിരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെക്ടാംഗുലർ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ റെക്ടാംഗുലർ സെക്ഷന്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെക്ഷൻ മോഡലർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബൈ വൈ മാക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യ വൈ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഫാർത്തസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഫോർ എ റെക്ടാംഗുലർ സെക്ഷൻ ഐ ഈസ് ബി ഡി ക്യു ബൈ ടു വൽവ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഐ ഈസ് ബി ഡി ക്യു ബൈ ടു വൽവ് ഇതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ടെക്സ്റ്റിലെ ഫിഗർ ആണ് ബി ഡി ക്യു ബൈ ടു വൽവ് അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വൽവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യ കിട്ടും ദൻ വൈ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വെക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു തേർട്ടി ഇനി അത് സെഡ് ഐ ബൈ വൈ മാക്സിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ മോഡലസ് സെഡ് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ സെക്ഷന്റെയും ഒരു റെക്ടാംഗുലർ സെക്ഷന്റെയും മൊമെൻ സെക്ഷൻ മോഡലസ് ആണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കുക ഡിറ്റർ മൈ
circular section and section mode lasing in a conduit in the number no key. In no co determine the section modulus for a hollow rectangular section of external dimensions, width and depth are 80 and 120 mm, with thickness 5 mm. That is a hollow rectangular section. That is the Ulbagam. This is the empty. This empty. This is empty. This is the outer dimensions. This is the width 80. This is the depth 120. Thickness 5 mm. Now, the outer dimensions are the inner dimensions. Small letter B and the capital B minus 2 T. This is B and the length of B and the length of B. That is why we have this capital B and this is the thickness of minus C. So B minus 2T. B is 80 minus 2 into 5. 70M. Similarly, the rectangle is small D and the capital D minus 2T. Capital D is 120. Minus 2 into thickness in the world, 5. So, answer is 110 mm. Now, we have hollow rectangular section and outer dimensions and inner dimensions. This is section the section modulus. That is I by Y max. I is the moment of inertia. For a hollow rectangular section, the section moment of inertia is the hollow rectangular section. The moment of inertia is the moment of inertia. The rectangle the moment of inertia is minus the rectangle the moment of inertia minus So, we have to do the moment of inertia. That is why the rectangle the moment of inertia is the capital B, D cube by 12. Minus the rectangle the moment of inertia is the small letter B, D cube by 12. Is equal to B, M, D, M. small B, M, D. We have to that is substitute here. Yeah. Then we moment of inertia. Then we have y max d by 2. That is the axis is the farthest point in the distance. Y max is the That is the number capital B. That is the depth of the That is the farthest fiber in the So capital D by 2 is y max. So, 120 by 2 is equal to 60 mm in the So, we have IUT, Ymax, Z is equal to the equation of substitute. Z is equal to I by Y max in the substitute. answer And that unit is mm cube. Okay. Then we square a rectangle and a circle in a hollow rectangular section. That's the problem. Now, let's look at all the direct substitution and symbol. Let's look at the problem. Determine the section modulus for a circular with a hollow section of external diameter 70 mm with a thickness 80 mm. Let's look at the next question. Let's look at the next question. Okay. Now, we have a circular section. It's a hollow. That's the external diameter. We have 70 mm. That's the distance. The external diameter is the distance. This is 70 mm. And the thickness is 8 mm. This thickness. This thickness is 8 mm. अंगने अंगने जो ना आता चाहिए तो बोलता नहीं आना अब इतने डे इन्नर डाइमेंशन इंगने कंट्रोल किया येरो डाइमेंशन इंगने नमक कंट्रोल किया बच्चा सेवेंटी माइनस सेवेंटी माइनस टू टाइम्स थिकनेस टू इंडू एट चीज देंगे ना हम किन्तु ये टीम इंजर्नल डायमीटर का टीम बड़े इंगल ओके आ री दिल External diameter and internal diameter can be reduced. In the section model set, then we are under the I by Y max. Are the this hollow circular section is going to be hollow circular section. That is the moment of inertia. Pi d raised to 4 by 64. This is the value of circle and the moment of inertia. Minus pi d raised to 4 by 64. This is the value of circle and the moment of inertia. 
അപ്പൊ അതിലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ബൈ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി റേഷ്യു ഫോർ മൈനസ് സ്മോൾ ആയിട്ട് ഡി റേഷ്യു ഫോർ അതായത് സെവൻറ്റി റേഷ്യു ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ റേഷ്യു ഫോർ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ബൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ നിന്ന് ഫാർത്തസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ നിന്ന് ഫാർത്തസ്റ്റ് ലയറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് ഫാർത്തസ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ബൈ ടു ആണ് വരിക ബൈമാക്സ് ഇസ് ഡി ബൈ ടു അതാണ് സെവൻറ്റി ബൈ ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളത് ഇസ് എ ഡിസിക്കൽ ടു ഐ ബൈ വൈ മാക്സിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഐ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദേവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ വൈ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസിക്കൽ ടു വൺ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ എം എം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ച് പ്രോബ്ലം നോക്കി സ്ക്വയർ റെക്ടാംഗുലർ സർക്കുലർ ഹോളോ റെക്ടാംഗുലർ ആൻഡ് ഹോളോ സർക്കുലർ അഞ്ച് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇതാണ് ആ പ്രോബ്ലം എ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഫ്ലാറ്റ് ഓഫ് സൈസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ബൈ ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം തിക് ഇസ് ബെൻഡ് ഇൻ ടു എ സർക്കുലർ ആർക്ക് ഓഫ് ട്വന്റി മീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഫ്ലാറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വിടുത്ത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അതിന്റെ തിക്നെസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തിക്നെസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി മീറ്റർ സോ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് എം എം ദെൻ ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇൻ യൂസ് എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ അറിയാം എം ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ അതിനകത്ത് ഈ അവസാനത്തെ രണ്ട് ടേം കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയോസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അറിയാം എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പം അവസാനത്തെ രണ്ട് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കും എടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എഫ് ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ നിന്ന് ഫാർത്തസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് എത്രയായിരിക്കും ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് മൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം എല്ലാം വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഈ ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷനിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് ടേം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു ഈ അറിയാം റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ നിന്ന് ഫാർത്തസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഇതാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും വൈ ഓക്കെ പിന്നെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ച് ഈസ് ഓൾസോ
നമുക്ക് സ്ട്രിപ്പിന്റെ തിക്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി എം എം അതുപോലെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പ് ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി എം എം തേർട്ടി എം എം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ന്യൂട്രലാക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ന്യൂട്രലാക്സിസ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇതാണ് ന്യൂട്രലാക്സിസ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഡ്രമ്മിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പിനെ നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പിനെ നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വിച്ച് മീൻസ് ഇതാണ് 3.6 പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കുലർ ഡ്രം ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സർക്കുലർ ഡ്രം ഇതാണ് ഇതിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പിനെ അതായത് മുപ്പത് എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പിനെ നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ വെച്ച് റൗണ്ട് ചെയ്തു ഇതിന് റൗണ്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഈ തിക്നെസ് എത്രയായിരിക്കും ദിസ് തിക്നെസ് ഇത് തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഏതിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഏതിലൂടെയാ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് വരിക അല്ലെ ആ സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതാണ് കേസ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നോക്കാം ഡ്രമ്മിന്റെ ഡയമീറ്റർ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഈ നമുക്കറിയാം തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൻസ് പെർ എം എം സ്ക്വയർ ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എം ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ എം ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ ഫ്രം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ ഇൻ ടു വൈ അതിനകത്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രൽ ആക്സിലേക്കുള്ള ഡെപ്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ച് അപ്പൊ സെന്റർ ഇതാണല്ലോ ഇതായിരിക്കും സെന്റർ അപ്പൊ ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്സിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ വരെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ അതിന്റെ അത് എത്രയാണ് ഡയമീറ്ററിന്റെ പകുതിയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സിന്റെ പകുതി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ബൈ ടു പിന്നെ എത്രയുണ്ട് ഈ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ നിന്ന് ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് വയലറ്റ് ലൈനിലേക്ക് ആ വയലറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഞാൻ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് തിക്നെസിന്റെ പകുതിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പൊ ഇതിനോട് കൂടെ ഒരു തിക്നെസ് ബൈ ടുവും കൂടെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് തേർട്ടി ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ച കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് സെന്ററിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രൽ ആക്സിലേക്കുള്ള ഡെപ്ത് അതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ച അത് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് എം എം എന്ന് കിട്ടി വൺ എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് എം എം എന്ന് കിട്ടി ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഫാർത്തസ്റ്റ് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു ഡ്രമ്മ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പ് അതിന്റെ നടുക്കായിരുന്നു എന്തുണ്ടായിരുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ നടുക്ക് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഞാനത് ഡോട്ടഡ് അല്ല ലൈൻ ആക്കി തന്നെ വരക്കുകയാണ് റെഡ് കളറില് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ നിന്ന് ഫാർത്തസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു വൈ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടി ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടിയല്ലോ ഇ കിട്ടി ആർ കിട്ടി വൈ കിട്ടി ഇനി ജസ്റ്റ് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ബെൻഡിങ് കിട്ടും എത്രയാണ് കിട്ടിയത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ
a cantilever of length 2 meter fails when a load of 2 kilo newton is applied at the free end if the section of beam is 40 by 60 mm find the stress at failure Number cantilever beam on the other than a cross sectional details on the tender forty by sixty mm. Hmm? As were a cantilever and a length, a beam in the length two meters on meters on that is two thousand mm. And then free and delay to two kilonewton load acting under point load at two kilonewton load acting under. And then only neutral like a convert to the sort two into ten raised to three. In this beam, the cross-sectional details are depth of 60 and width of 40. This is the stress at failure. This is the bending stress. F is the same. Then, this is the step of the step. We have the bending equation. M by I is equal to F by Y is equal to E by R. This is the bending equation. Then, in this equation, we can use bending moment. How do we use bending moment? We can use the angle of beam. The length of the beam is acting in the load. How do we use bending moment? We can use a cantilever beam. We can use a cantilever beam. We can use a cantilever beam. We can use the maximum bending moment. How do you use the bending moment? Load into distance on a leg. So, moment is equal to WL. W in the 2 into 10 raise to 3 into length in the 2000. Then, number moment is equal to 4 into 10 raise to 6 newton mm. Now, we have to do the bending moment. We have to do the bending moment. We have to do the beam. We have to do the cantilever beam. We have to do the length. That's why the load is not active. So, we have to take the bending moment. Clear on all? Now, we have to take the bending moment. We have to take the moment of inertia. M by I. M by I. We have to take the moment of inertia. 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 We have to take the depth. For a rectangular section, the moment of inertia is B D Q by 12. B and the variant the 40, D and the variant the 60. Upper our values over the substitute is the engineering number moment of inertia. Okay, moment of inertia. Then number equation E first to end the part of the engineering F is equal to M by I into Y. M and the variant the 4 into 10 raise to 6 into the 10 raise to 6 on a top into 30 divided by Y and the variant the 60 by 2. Y in the way, 60 by 2. And I is, we will get it. If we get it, we will get it. This is the cantilever beam. Stress. That is the farthest fiber. Act in the stress. Clear on along? Okay, that's the problem. A rectangular beam 200 mm deep and 300 mm wide is simply supported over a span of 8 meter. What uniformly distributed load per meter run the beam can carry if bending stress is not exceed 120 newton per mm square? For a simply supported beam, 8 meter length is a simply supported beam. That's the cross-sectional details. That's the depth of 200 and width of 300. अधिना नीचे यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर लॉर्ड आना प्रोवाइड ही दिखला दे अंग अंग नहीं ला अधिने 120 न्यूटन पर एमएम्स कर बेंडिंग स्ट्रेस एक्सीड याद है अब तो तो और हम यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर लॉर्ड अधिने डिकम्पेज़ हूँ अलाइड अधिने स्ट्रेस तो आने चला मैक्सिमम स्ट्रेस तो 120 आने 
അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൺ ട്വന്റിയിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് വരാതെ അതിന് എത്രത്തോളം ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം അതായത് നമ്മുടെ ലോഡ് ഡബ്ല്യു ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെങ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എം എം ഈ എഫ് ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ വൺ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡബ്ല്യു ആണ് നമ്മുടെ ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഇതാണ് സിംഗിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഓഫ് സ്പാൻ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എം എം അവിടെ യൂണിഫോമിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡബ്ല്യു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം അപ്പൊ ഈ ഡബ്ല്യു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ ബീമിന്റെ ഇത് നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലുള്ള വ്യൂ ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വിത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡെപ്ത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ സാധാരണ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ഡെപ്ത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് പെൻഡിംഗ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എം ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേംസിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എം ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ വൈ അതിൽ നിന്ന് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ഐ ബൈ വൈ മാത്സ് എഫ് ഇൻറ്റു ഐ ബൈ വൈ മാത്സ് ഐ ബൈ വൈ മാത്സ് നമുക്ക് അറിയാം സെഡ് അപ്പോൾ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ സെക്ടാംഗുലർ സെക്ഷൻ ബി ഡി ബൈ സിക്സ് അല്ലെ ഈ സെഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ടു ബൾബ് ബൈ മാത്സിന് നമുക്ക് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ആ രീതിയിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് റെക്ടാംഗുലർ സെക്ഷന്റെ സെഡ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അറിയാവുന്ന കാരണം സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് അതിനകത്ത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെഡ് കിട്ടും ദെൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് നമുക്ക് ലോഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഡബ്ല്യു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തന്നിട്ടുള്ളതൊരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആണ് ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ മാക്സിമം മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും മാക്സിമം മൊമെന്റ് എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എസ് എഫ് ടി ബി എം ബി ഒക്കെ പഠിച്ചാലല്ലേ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ മാക്സിമം മൊമെന്റ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം യു ഡി എൽ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിന്റെ കേസിൽ യു ഡി എൽ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഈ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എത്രയാണ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അത് മൊമെന്റ് ആണ് മാക്സിമം മൊമെന്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന് നമുക്ക് എഫ് സെഡു ആയിട്ട് ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യാം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സെഡ് ആണല്ലോ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടിനെയും ഇക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സെഡ് നേതാ അതിൽ ഡബ്ല്യു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയാം ഡബ്ല്യു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അത് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ക്ലിയർ ചെക്ക് ചെയ്യൂ ാണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് വിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡെപ്തും അതുപോലെ അതിന്റെ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വരാവുന്ന പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യ
डिस्टन I by Y max is the Z section model. Okay. Then for a rectangular cross section, Z is BD square by 6. Z in the value in the BD square by 6. That is B in the 150, D in the 250. Then we have Z in the value in the value. We calculate it. Calculator uses the calculator. Then M and the value in the value in the F permissible into Z. सिंपली सपोर्टेड बीम मीटर ओके अंजानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर लॉर्ड इत्र अड़कम बच्चों नाना नम्बर चोदिया अलाइ आदित्य पोस्टिंग नंदन चीज लेकिन दर यूडीएल इत्र वेरे अड़कम बच्चों में नाना अभी इमेने स्ट्रेस से तंदर लेकिन स्ट्रेस से एक्सीड ही आदे इत्र तोड़ा यूडीएल अड़कम बच्चों अपो UDL आना एक सिंपली सपोर्टर बीम इंडे केसल एक्टिंग नहीं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इत्र आना ना ना इत्र परंगे द इधर आना एक सिंपली सपोर्टर बीम है लाए ये सिंपली सपोर्टर बीम इंडे थ्रोवर्ट लेंथ तले UDL एक्टिंग नंदर अगर ने आनंद नहीं किया अधिने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंगिनी आने वेरिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंगिनी आने वेरिया मैक्सिमम सेंडर लाइन क्यों ये वैल्यू इत्र आनंद ना ना तो हमने पढ़ी चुदे W L स्क्वायर बाय H आय रहनु ले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन वाले इंदर W L स्क्वायर बाय H आय रहनु अगर आनंद नहीं किया ये मोमेंट जिन्हें नमक इबरा नमक नार्थ के टीटला 15.625 इनटू 10 रेशियो 6 आधा वाली इक्वेटी दिखाई नहीं आया। W जो दुबारा तय नहीं था, हम कार्य लिया। इनटू लेंथ में रहने तो 5000 स्क्वायर बाय 8 इज़ इक्वल तू 15.625 इनटू 10 रेशियो 6। अभी तो सॉल्व भी दिखाई नहीं आया, लेकिन अंदर ना हमको W गिटम 5 किलोन्यूटन पर मीटर अंदर � ओके अब नम्बर डे फर्स्ट पार्ट ले आंसर हमको गिट्टी इन्हें सेकंड पार्ट ले क्वेश्चन दाना सिंपली सपोर्टेड बी मिंडे और एंजल ने अन्ना रंड मीचे मारी इट और एक पॉइंट लॉड आने के लिए इत्रा पॉइंट लॉड डिकाम बच्चम इन्ह आने ले अब पॉइंट लॉड ना उड़ा एक्टिंग ने के मैक्सिमम बिल्डिंग B and the E distance on it. So, we have to equate to M is equal to PAB by L. B and the E distance is equal to E distance. Into A and the E distance is 2000. Into B and the E distance is 3000 by length. L and the E distance is 5000. That is why we have to get P and the value of 13.02 into 10 cube Newton. That is 13.02 kilo Newton and the answer. If we have a point load, that is 13.02 kilo Newton. प्रॉब्लम 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ബീം ഓഫ് ഐ സെക്ഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ബൈ വൺ ട്വന്റി എം എം ഹാസ് പ്ലാന്റ് ട്വന്റി എം എം തിക് ആൻഡ് വെബ് ടെൻ എം എം തിക് വാട്ട് വിൽ ബി ദ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഐ സെക്ഷൻ ഫോർ എ വെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഓഫ് തേർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ നമുക്കൊരു ഐ സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ സെക്ഷന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫ്ലാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലാഞ്ചസിന്റെ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഫ്ലാഞ്ചസ് അതുപോലെ ഈ ഭാഗമാണ് വെബ് അപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഓവറോൾ ഡെപ്തും വൺ ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഓവറോൾ വിടുത്തുമാണ് എന്നിട്ട് ഫ്ലാഞ്ചിന്റെ തിക്നസ് ആണ് ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ തിക്നസ് വെബിന്റെ തിക്നസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ ആണ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെബിന്റെ ഈ ഒരു തിക്നസിനെയാണ് തിക്നസ് ആണ് നമുക്ക് ടെൻ എം എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് തേർട്ടി ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് തേർട്ടി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് എവിടെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെ കിടക്കുന്ന ഫൈബറിലായിരിക്കും മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ എം ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആർ ഇതാണ് ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ അതിൽ നിന്ന് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മാക്സ് ഇൻ ടു ഐ ബൈ വൈ മാക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മാക്സ് ഇൻ ടു ഐ ബൈ വൈ മാക്സ് ഐ ബൈ വൈ മാക്സിന് നമുക്ക് സെക്ഷൻ മോഡിൽ സെഡ് എന്നും എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഐ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമട്രിക് സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ റോഡിൽ കൂടി ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന്റെ പകുതിയിലൂടെ ആയിരിക്കും ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന്റെ വൈ മാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം വൈ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ദെൻ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐ സെക്ഷന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യ എങ്ങനെയാ കാണുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇത്രയും വലിയൊരു മൊമെന്റ് ഓഫ് റക്ടാങ്കിളിന്റെ റക്ടാങ്കിളിൽ നിന്ന് ഈ ചെറിയ റക്ടാങ്കിൾസ് രണ്ട് റക്ടാങ്കിൾസ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഒരു ഐ സെക്ഷൻ അല്ലെ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ റക്ടാങ്കിൾ ഇത്രയും വലുതാണ് ഇത് വൺ ട്വന്റി ഇത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യ കാണാം ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ടു വൽവ് അല്ലെ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിള് അതുപോലെ ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിള് ഈ രണ്ട് റക്ടാങ്കിളുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രണ്ട് റക്ടാങ്കിളുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യ മൈനസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഐ സെക്ഷൻ തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക ബാക്കി ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം വേറെ കളറിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ഗ്രീൻ കളറിൽ വരുന്നത് ബാക്കി ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലെ അതൊരു ഐ സെക്ഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഐ സെക്ഷന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യ കാണാനായിട്ട് വലിയ റക്ടാങ്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു റക്ടാങ്കിളിന്റെയും ഈ ഒരു റക്ടാങ്കിളിന്റെയും അതായത് ഈ രണ്ട് റക്ടാങ്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യ മൈനസ് ചെയ്യാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യ കാണാനായിട്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ടു വലു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ റക്ടാങ്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഈ രണ്ട് ചെറിയ റക്ടാങ്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യ ചെറിയ റക്ടാങ്കിളിന്റെ ഈ രണ്ട് ചെറിയ റക്ടാങ്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനോർഷ്യ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂബ് ആണ് ബൈ ടു വൽ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ വലിയ ഈ ഒരു വിട്ട് അതായത് വൺ ട്വന്റിയിൽ നിന്ന് ഈ വെബിന്റെ തിക്നസ് പത്താണ് അല്ലെ വൺ ട്വന്റിയിൽ നിന്ന് വെബിന്റെ തിക്നസ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസും കിട്ടി ഈ ഡിസ്റ്റൻസും കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ട്വന്റി മൈനസ് പത്ത്
ഐ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചു നേരത്തെ വൈ മാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരുന്നു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സോ നമുക്ക് സെക്ഷൻ മോഡുലേഴ്സും കിട്ടിക്കൊണ്ട് ഇനി കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ആണ് അല്ലെ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സെഡ് ആണ് സോ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ബൈ സെഡ് എം നമ്മള് തന്നിട്ടുണ്ട് എം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി അത് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ആണ് സോ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേഴ്സ് ടു സിക്സ് ബൈ സെക്ഷൻ മോഡലസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്ഡ് അതായത് എഫ് മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ഒരു ഹോംവർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡീപ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എം എം വൈഡ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയ്സ് ഓഫ് ഐ സെക്ഷൻ അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ എസ് ബിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഐ സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് അതിന് ഫ്ലാൻജിന് ടെൻ എം എം തിക്നസ് ആണ് വെബിന് എട്ട് എം എം തിക്നസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് സേഫ് യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ദാറ്റ് സെക്ഷൻ വിൽ ക്യാരി ഓവർ എ സ്പാൻ ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇഫ് ദ പെർമിസിബിൾ സ്കിൻ ഓഫ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ടു വൺ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലോഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കേട്ടോ എഴുതിയെടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് വേഗം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്